దూరవిద్యా విధానంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ దేశంలోనే మొట్టమొదటి సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం దాదాపు రెండున్నర దశాబ్దాలుగా దూర విద్యా విధానం ద్వారా కంప్యూటర్ కోర్సును అనుసంధానం చేస్తూ బిఏ బీకాం బిఎస్సీ డిగ్రీ కోర్సులను అందిస్తోంది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్థాయి డిగ్రీ డిప్లొమా స్థాయి కోర్సులను ఔత్సాహికులైన విద్యార్థులకు అందిస్తోంది డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం స్థానికంగా స్వయం బోధన పద్ధతిలో ముద్రణ రూపంలో రూపొందించిన కోర్స్ మెటీరియల్ అందిస్తోంది కోర్స్ మెటీరియల్ అధ్యయనానికి సహకరించే విధంగా రేడియో టెలివిజన్ పాఠ్యాంశాల ఆధారంగా కార్యక్రమాలు ప్రసారం చేస్తోంది అధ్యయన కేంద్రాల ద్వారా ఏర్పాటు చేసే సలహా సంసర్గ తరగతులు సైన్స్ ప్రాక్టికల్ సౌకర్యాలు విద్యార్థులకు స్వయం అధ్యయనానికి ఒక చక్కటి అవకాశం ఇవి విద్యార్థి సమీపంలో ఉండే అధ్యయన కేంద్రం నుంచే పొందొచ్చు నమస్కారం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం టెలికాన్ఫరెన్స్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు చర్చాంశం భౌతిక రసాయన శాస్త్రాలు బోధనా శాస్త్రం పెడగాజీ ఆఫ్ టీచింగ్ ఫిజికల్ సైన్స్ ఈ అంశంపై మనతో చర్చించడానికి ఈరోజు దూరదర్శన్ కేంద్రంలో రిటైర్డ్ ప్రిన్సిపల్ ఆంధ్ర మహిళా సభ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ హైదరాబాద్ ప్రొఫెసర్ ఎం వాణి గారు నమస్కారం మేడం మరొకరు మనతో దూరదర్శన్ కేంద్రంలో ఉన్నవారు డాక్టర్ పి యాకయ్య గారు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఎన్ఎస్ఆర్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ హైదరాబాద్ ఈరోజు చర్చాంశంగా పెడగాజీ ఆఫ్ టీచింగ్ ఫిజికల్ సైన్స్ విద్యార్థులకి అనుమానాలు నివృత్తి చేసుకోవడానికి ఈ క్రింది స్క్రోల్ అవుతున్నటువంటి నెంబర్కి ఫోన్ చేసి మీ సందేహాలను అడిగి తెలుసుకోవచ్చు జీరో ఫోర్ జీరో టూ సెవెన్ జీరో త్రీ వన్ ఫోర్ త్రీ వన్ అదేవిధంగా జీరో ఫోర్ జీరో త్రీ వన్ ఫోర్ త్రీ టూ జీరో ఫోర్ జీరో టూ సెవెన్ జీరో త్రీ వన్ ఫోర్ డబల్ త్రీ కింద స్కోల్ అవుతున్న నెంబర్లకి మీరు ఫోన్ చేసి మీ సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవచ్చు ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా మేడం గారు విజ్ఞాన శాస్త్ర స్వభావము విజ్ఞాన శాస్త్ర నిర్మాణము పట్ల ఉపాధ్యాయుడు అవగాహన కలిగి ఉండడం అనేది తరగతి గది బోహన బోధనకు ఏ విధంగా దోహదపడుతుందో మీరు వివరించండి ఓకే అండి విజ్ఞాన శాస్త్ర స్వభావం నిర్మాణం దీని గురించి ప్రత్యేకంగా ఉపాధ్యాయుడికి అర్థమైతేనే సరైన అవగాహన ఉంటేనే తరగతి గతిలో బోధన సక్రమంగా ప్రతిభావంతంగా జరుగుతుంది అందువల్ల మొదట మనం విజ్ఞాన శాస్త్ర స్వభావం నిర్మాణము స్థూలంగా చర్చించుకుందాం మనకి అనాథ నుంచి కూడా ప్రాచీన కాలం నుంచి మానవుడు బుద్ధిజీవి జ్ఞానజీవి విపరీతమైన ఆలోచన జిజ్ఞాస కుతూహలం అలవాటు ప్రకృతిలో అనేకమైనటువంటి వింతలు విశేషాలు దుర్విషయాలు అనేక సంఘటనలు జంతు వృక్షజాలం ఇదంతా ఇన్ని రకాలుగా ఎలా ఉంది ఎందుకు ఉంది ఈ సంఘటనలు ఎలా జరుగుతున్నాయి అని నిరంతరం ఒక ప్రకృతిలో అధ్యయనం చేస్తూ కఠోరమైనటువంటి పరిశ్రమతో ఎంతో విజ్ఞానాన్ని సముపార్జించారు అయితే ఈ విజ్ఞానాన్ని సముపార్జించడం కోసం అని వాళ్ళు ప్రత్యేకమైన వైఖరులు కను కలిగి ఉన్నారు ఒక విధమైనటువంటి క్రమానుగతమైనటువంటి పద్ధతులు అవలంబించారు ప్రత్యేకమైన లక్షణాలు కలిగి ఉన్నారు ఇందువల్ల ఒక శాస్త్ర విజ్ఞానం ఒక అనంతమైనటువంటి శాస్త్రీయ విజ్ఞానం ఏర్పడింది అంటే ఇప్పుడు మనం సైన్స్ అని పిలిచేదంతా కూడా ఈ స విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు నిరంతర కృషి వల్ల ఏర్పడినటువంటి ఒక జ్ఞాన సముదాయం అయితే మనం ఒక్కసారి చూడగానే సైన్స్ అంటే ఒక ప్రోగు పడినటువంటి హీప్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ యథార్థాల ప్రోగు ఆర్ సమ్ ఉత్పత్తి అని మనం అనుకుంటున్నాం కానీ ఇది ఉత్పత్తిగా మాత్రం చూసినట్టయితే ఒక స్తబ్ధత ఏర్పడుతుంది క్లాస్ రూమ్లో ఉపాధ్యాయుడు కేవలం 
నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్మిటర్ అంటే ఒక జ్ఞానాన్ని అందించేవాడు కానీ మాత్రమే ఉంటాడు పిల్లలు కూడా ఏంటంటే ఎప్పుడు బట్టీ పట్టడం విధానం సూత్రాలు నియమాలు ఫార్ములాలు కంఠస్థం చేయడం దీనికే మన బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ పరిమితం అయిపోతుంది అలా కాకుండా ఇప్పుడు మనం విద్యార్థుల్లో ప్రక్రియ నైపుణ్యాలు పెంపొందించాలి ఆలోచన పరు ఆలోచన పరులుగా తీర్చిదిద్దాలి వాళ్ళల్లో ఉత్సుకత రేకెత్తించాలి జిజ్ఞాస ప్రేరేపించాలి ఇలా అని వాళ్ళ సామర్థ్యాలకి అంతులేని సామర్థ్యాలు వెలిదీయడం కోసం అని చెప్పేసి మనం శాస్త్ర విజ్ఞానాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఒక నిరంతరం జరిగేటువంటి ప్రగతిశీలమైనటువంటి గతిశీలమైనటువంటి ఒక ప్రక్రియ కింద చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే గతిశీల ప్రక్రియగా చూస్తే చూసినప్పుడే మనకి శాస్త్ర విజ్ఞాన బోధన అనేది భౌతిక శాస్త్ర రసాయన బోధన అనేది అర్థవంతంగా ప్రతిభావంతంగా దేశ రేపటి దేశ పౌరులకి ఆలోచన పరిధి పెంచేలాగా మంచి పరిష్కారాలు చేసుకోగలిగినలాగా దేశ నిర్మాణంలో కృషి చేయగలిగినటువంటి మంచి మంచి పౌరులుగా తయారు చేయగలిగినటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు శాస్త్ర స్వభావాన్ని నిర్మాణాన్ని చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలి మనకి సార్ ఇప్పుడు నిర్మాణంలో రెండు భాగాలు చూస్తాం సంశ్లేషణాత్మక నిర్మాణం ద్రవ్యాత్మక నిర్మాణం అనేసి అంటే మనం ప్రకృతిలో శాస్త్రజ్ఞులు అన్వేషించడానికి ఉపయోగించేటువంటి పద్ధతులు ఏంటి శాస్త్రీయ పద్ధతి అంటాం వైఖరులు అంటే ఏంటి లేకపోతే ఈ అన్వేషణ మార్గాలు ఇవన్నీ కూడా మనం సంశ్లేషణాత్మక నిర్మాణం అంటాం ఇది ఒక గ జ్ఞానాన్ని సం సముపార్జించేటువంటి ఒక మార్గం జ్ఞానాన్ని సంపాదించే మార్గం ప్లస్ ఉత్పత్తి సం సముపాదించబడిన జ్ఞానం అందుకని చెప్పి మనం ఒక ఉత్పత్తి ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్గా చూడకుండా నిరంతరం శాశ్వతంగా జరిగిపోయే ఒక ప్రక్రియగా సైన్స్ చూడడం అనేది చాలా అవసరం అందుకనే మనం చెప్తాం సైన్స్ అంటే శాశ్వతమైనది కాదు శాశ్వతమైన ఫీచరు ఏంటంటే మార్పు ది ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ ఫీచర్ ఇన్ సైన్స్ ఈజ్ చేంజ్ అని అంటాము సో గతిశీల ప్రక్రియగా ఉపాధ్యాయులు చక్కగా దీన్ని అర్థం చేసుకుంటూ పిల్లల్లో ఆలోచనల్ని సం సామర్థ్యాలని సమస్య పరిష్కార విధానాలని ఎప్పటికప్పుడు రేకెత్తించేలాగా మనం తరగతి సన్నివేశాలని రూపొందించడానికి స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం అవుతుంది సార్ ఓకే మేడం మీరు చెప్పినటువంటి అంశాల్లో ఒక విషయాన్ని నేను కోట్ చేయాలనుకుంటున్నాను మేడం విద్యార్థుల్లో ఉన్నటువంటి అంతర్గత శక్తులను వెలికి తీయడానికి సైన్స్ అనేది ప్రధానమైనటువంటి అంశంగా మనము భావించవచ్చు థ్యాంక్ యూ మేడం సార్ డాక్టర్ ఏకే సార్ మనకి రెండు సంవత్సరాల బిఎడ్ కార్యక్రమం ప్రారంభించిన నాటి నుండి బోధనా పద్ధతికి బదులుగా బోధనా శాస్త్రం అనే అంశాన్ని మనం మాట్లాడుతున్నాం అయితే ప్రస్తుతం విద్యార్థుల్లో ఇది ఒక సమస్యగా మారిపోయింది పద్ధతి శాస్త్రం ఒకటి కాదా అనే అంశాల పట్ల రోజువారి తరగతి గదులు అనేకమైనటువంటి అనుమానాలను విద్యార్థులు వ్యక్తపరుస్తున్నారు సో దానికి సంబంధించి మీరు వివరించండి సార్ రైట్ సార్ సార్ బోధనా పద్ధతి బదులుగా బోధనా శాస్త్రం అన్న విస్తృత అర్థాన్ని ఈ రెండు సంవత్సరాల బిఎడ్ కోర్సులో ప్రస్తుతం మనం వినియోగిస్తున్నాం కానీ దీని ప్రారంభానికి మనం గనక వెళ్తే నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో ఈ మార్పుని నిర్వచించి దీన్ని అనుసరించాలని ఉద్దేశించడం జరిగింది ఇందులో ప్రధానంగా బోధనా పద్ధతి అనేది ఉపాధ్యాయుడు పాఠ్యాంశాన్ని బోధించేటప్పుడు అనుసరించాల్సిన కొన్ని సోపానాలు మార్గము లేక విధానం పైన దృష్టి కేంద్రీకరిస్తే బోధనా శాస్త్రం అనేది ఉపాధ్యాయుడు సాధించాల్సిన లక్ష్యాలకు బోధనా పద్ధతి ఒక పరికరం మాత్రమే దాన్ని మాత్రమే అనుసరించాలి దానికే కట్టుబడి ఉండాలి అంతకే పరిమితం అవ్వాలి అనేది కాకుండా మనం ఈరోజు అంశాల భాగంగా చర్చించబోతున్న విస్తృతార్థంలో కన్స్ట్రక్టివిస్ట్ అప్రోచ్ నిర్మాణాత్మక దృక్పథంలో బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ ఒక విస్తృత అంశంగా ఎలా కొనసాగాలి ఉపాధ్యాయులు ఉపాధ్యాయ విద్యను అభ్యసించే విద్యార్థులు విస్తృత పరిధిలో దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో మనం ఈరోజు బోధనా శాస్త్రం అన్న పదాన్ని వినియోగిస్తూ బోధనా పద్ధతి కన్నా పిల్లలకు మనం బిఎడ్లో శిక్షణలో కానీ డిఎడ్ శిక్షణలో కానీ వృత్యంతర ఉపాధ్యాయ శిక్షణలో కానీ ఈ విస్తృతార్థంలో ఉన్న అంశాలని మనం పరిచయం చేస్తూ వాటిని అనుసరించాల్సిందిగా ప్రోత్సహించడం జరుగుతుంది సార్
ओके थैंक यू सर अदे विधा बोधना पद्धति बोधना उपगम बोधना व्यूहम अने अंशाल पट को विद्यार्थुर् सदेहाल व्यक्तपरूर दाख संबंधी विवरी सर तपक मन तो चर्चा अंशम सर इंका स्पष्ट विवर दी तो मन को अर्थम हो इक मूड मुख्यमंत्री अंशाल पे जी बोधना पद्धति बोधना विधान बोधना शास्त्र शास्त्री बोधना पद्धति उदाहरण की लक्चर मेथड उपन्यास पद्धति लेक प्रयोग पद्धति एक्सपरमेंटल मेथड विज्ञान शास्त्र बोधन को तरगति उपाध्याय नैन प्रयोगशाल पद्धति तस्कना कोई सृजनात्मक आलोचन उन्ना का वाक्यांशा बोध इंको अंशा मध्यको बना का तगन स्वेच्छ तरगति उपाध्याय ले प्रयोग की सिद्ध चय प्रयोग निर्वह आ दत्तांशा नमो चय विश्लेषा फलता सामाकरण राव पिल आ मार्ग में तस्कट उपाध्याय बोधनाभ्यास कृत्या आ सोपान द्वारा को ने परम अलाक अदे विषयानी बोधेटू पिल दैनंदीन जीवन में का वार सांघिक साजिक जीवन में का उ अभवाल सदर्भोचित वी पिले आशय परज्ञा अवगाहन चुस्कने निर्माण से अंतर्लीन चुस्कने नित्य जीवित उपयोग सामर्थ्या नैपुण्यल पेला चेयर भिन्न स्ट्राटी दोहदपड़ी वोटनी विनियोगुवान अवकाश नूत धोरणि मन ओके सर ओके सर थैंक यू मैडम शास्त्रीय पद्धति शास्त्रीय प्रक्रिया नैपुण्या ये विधा तरगति गति बोधन उपाध्याय की दोहदपड़ता विवरी मैडम ओके अंडी इंदाक मन विज्ञान शास्त्र स्वभा निर्माण अब ने विज्ञान शास्त्र अंत उपार्जा की शास्त्रीय पद्धत शास्त्रीय प्रक्रिया नैपुण्या चाल मुख्य उपयोगपड़ता है इवे मन की मार्गा मीन अच्छे इपड़ शास्त्रीय प्रक्रिया नैपुण्या अंत मुख्य मन मन परशोधन विज्ञान समुपार्जन अंत परशोधन तो स्टार्ट हो सो परशोधन अभी चाल मुख्यम मन इनवाल्वेंट आफ् आल देंस आर् द गेट वेस आफ् अवर् नॉड्ज पंचेद्रिया मन वाकनी चक्कर परशोधी विन चूड्ड रुचि चूड ताक इला मन विविध इंद्रिया उपयोग परशोधते परशोधन अलवा अभी शास्त्रीय प्रक्रिय चाल मुख्यमंत्री इलाग रे मुख्यमंत्री विषय मुख्य भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्रा मन की कोलव मेजरमेंट खचितत्व सुनिश्चितत्व इपड़ अदृश्य शु शास्त्र विज्ञान चाल अभिवृद्धि चंद मन की चला चक्ट खचित परर अदाटे प्राथमिक मन की तल पड़ द्रव्यराशि कल मन की प्राथमिक राशि मन एपड़ूमाड़ना टाइम दी एंत दूर उतंती इला वेट इवे सा प्रश्न मैं अड़ता उठा सो इन कल यानी कोलवाना की मन की डेली नेशनल फिजिस् लाबोरेटरी अ एंत खचितत्व वे सीसीएम वन थर्टी थ्री अटामिक क्लाक उपयोगी भारत देश प्राणिक कल कला निर्णय से अंत टू दि आर्डर आफ् टेन टू दि पवर आफ मैनस् फिफ्टीन अंत सुनिश्चित कल प्रमाणा व्यवधिनी मन को अलागे अति पेद कला अंत मे बी इकडनी मन भूमि नीचे सूर्य की प्रयाणम चे दूरा ग्रहाल ग्रहाल की मध्य दूरा विश्व में विविध अंतरा विविध ग्रहाल की गैलक्सी की मध्य दूरा मन कल अला मन द्रव्यराशि कल दूर इलांत सुनिश्चित मन कोल तरवा सर पररा उपयोग खचित निजाइती तो कलव 
ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇది మనం శాస్త్ర విజ్ఞానం ద్వారా అలవాటు చేయాలి ఇంకొకటి మనం వర్గీకరణ సాధారణంగా మనం ఒక గ్రూప్ చూడంగానే రంగును బట్టి కానీ లేకపోతే పొడవును బట్టి ద్రవ్యరాశిని బట్టి ఆకారాన్ని బట్టి పద పదార్థ స్థితిని బట్టి సాంద్రతను బట్టి రకరకాలుగా మనం పదార్థాలని క్లాసిఫై చేస్తూ ఉంటాం మనకి ఏర్పడిన విజ్ఞానంలో అంతా మనం కెమిస్ట్రీలో బేసిక్గా ఇప్పుడు పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అయితే ఏంటి లోహాలు అలోహాలు అనే క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఏంటి ఇదంతా ఒక బేసిక్ ప్రక్రియ సైన్స్లో సో క్లాసిఫికేషన్ ఇలాగే ప్రయోగం అండి ఖచ్చితంగా ప్రయోగం చేయడం అన్నది అంటే సరైనటువంటి పరికరాలను ఎన్నుకోవడం దగ్గర నుంచి అమర్చడం దగ్గర నుంచి తర్వాత సరిగ్గా కొలవడం రీడింగ్స్ తీసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యమైనటువంటి ప్రక్రియలు అలాగే సమాచార సేకరణ డేటా కలెక్షన్ లాట్ ఆఫ్ డేటా ఒక పరిస్థితి ఒక ప్లేస్లో ఒక గత పదేళ్లలో ఐదేళ్లలో ఓ వర్షపాతం ఎంత అయింది గరిష్టం ఎంత కనిష్టం ఎంత ఇలాగ మనం సమాచారాన్ని విస్తృతంగా కలెక్ట్ చేసి దాని మీద నుంచి మనం ఒక నిర్ధారీకరణ చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా శాస్త్రీయ శాస్త్రీయ పద్ శాస్త్రజ్ఞులు అనుసరించినటువంటి ప్రక్రియ నైపుణ్యాలు ఇప్పుడు సార్ ఇందాక బోధన శాస్త్రం అని చెప్పారు మనం విజ్ఞాన శాస్త్రం అన్నట్టుగానే బోధన శాస్త్రం బోధన శాస్త్రంలో బోధనలో తరగతి గదిలో అభ్యసన ప్రక్రియలు ఎలా జరుగుతాయో మనం విజ్ఞాన శాస్త్రంలో కూడా ఈ శాస్త్రీయ ప్రక్రియ ప్రక్రియ నైపుణ్యాలు ఉంటాయన్నమాట సో మీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శాస్త్రీయ పద్ధతి అంటే ఏంటి అంటే సాధారణంగా మనం సులభంగా చెప్పాలంటే శాస్త్రజ్ఞులు అన్ అనుసరించిన పద్ధతి శాస్త్రీయ పద్ధతి అని అంటాం అంటే దీనిలో స్పెసిఫిక్గా కొన్ని సోపానాలు చెప్పారు అనుకోండి ఫస్ట్ అసలు మనం ఒక సమస్యని వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం అని ఐడెంటిఫై చేయడం సమస్యను గుర్తించడం అంటాం సరే ఇది ఎందుకు ఈ సమస్య ఎందుకు ఇలా జరుగుతోంది ఇది దీనికి కారణాలు ఏమయ్యి ఉంటాయి అని దాన్ని మనం అంటే ఏదో ఒక కల్పితమైన జస్ట్ ఊహ కాదు ఒక శాస్త్రంలో ఆ శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి ఒక అంశం మీద మనం ఒక సమస్యను గుర్తించాలంటే దాని దానికి సంబంధించినటువంటి కొంత జ్ఞానం అవసరం ఆ జ్ఞానాన్ని పట్టుకుని మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలు తోడుకోలేదు చాలా చల్లగా ఉంది ఈరోజు ఎందుకు తోడుకోలేదు దీంట్లో ఏంటి రసాయన ప్రక్రియ ఓ రసాయన చర్య వేగానికి ఉష్ణోగ్రతకి ఏదైనా సంబంధం ఉందా సంబంధం లేదా దీనివల్ల రసాయనిక చర్య వేగం ఉష్ణోగ్రత పెరిగినప్పుడు పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా ఇలా ఏదో ఒక సమస్యను పెట్టుకోవడం దానికి ఒక పరికల్పన చేయడం దానికి సంబంధించినటువంటి ఉదాహరణలు అవి మనం సేకరించడం సమాచారాన్ని సేకరించడం విస్తృతంగా గ్రంథాలు పఠించడం దాని నుంచి ప్రయోగాలు చేయడం అక్కడి నుంచి ఒక నిర్ధారీకరణ చేయడం సాధారణీకరించడం జర్నలైజ్ చేయడం ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే ఇవన్నీ స్టెప్స్గా వన్ బై వన్ ఇలా చేయాలని లేదు ఒకటి ముందు చేయొచ్చు ఒకటి వెనకాతలు చేయొచ్చు కానీ మనం శాస్త్ర విజ్ఞానంలో పరిశీలించినట్టయితే ఎన్నెన్నో ఆవిష్కరణలు జరిగాయి కొన్ని కొన్ని అనుకోకుండా యాక్సిడెంటల్గా జరిగాయి కొన్ని కొన్ని ప్రయత్నపూర్వకంగా జరిగాయి కొన్ని ఒకదాన్ని కనిపెట్టాలని అనుకుంటే వేరే ఒకటి కనిపెట్టడం జరిగింది కానీ మనం విద్యార్థుల్లో ఈ శాస్త్రీయ పద్ధతిలో శిక్షణని ఇచ్చి ప్రక్రియ నైపుణ్యాలు చాలా పెంపొంది ఇలాగా కృషి చేస్తే మంచి ఆలోచన పనులని తయారు చేయగలమండి ఓకే మేడం థ్యాంక్ యూ సార్ తరగతి గది బోధనకి బోధన లక్ష్యాలు స్పష్టీకరణలు అనేవి చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి సార్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు బ్లూమ్స్ టాక్సాన్ అమీ నుండి మనము చూసాము అయితే రెండు వేల ఒకటి తర్వాత బ్లూమ్స్ టాక్సాన్ అమీలో వచ్చినటువంటి మార్పులు అండర్సన్ అండ్ క్రాత్వెల్ చేసినటువంటి మార్పులు ఏమిటి మరి సవరించబడినటువంటి బ్లూమ్స్ టాక్సాన్ అమీకి ప్రారంభంలో ఉన్నటువంటి బ్లూమ్స్ టాక్సాన్ అమీకి మధ్య ఉన్నటువంటి తేడా ఏమిటి వివరించండి సార్ రైట్ ఇక్కడ మనం ఉపాధ్యాయ శిక్షణ బోధన పద్ధతులు కానీ సార్ లేదా పాఠ్యాంశ నిర్మాణం పాఠ్య ప్రణాళిక కానీ దానికి అత్యంత మూలాధారమైన అంశంగా జ్ఞానం అవగాహన వినియోగం అనే భావనలు తీసుకోవడం అవి ఇక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అంటే బేసిక్గా ఈ డొమైన్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ జ్ఞాన రంగం భావావేశ రంగం మానసిక చలనాత్మక రంగం ఇవి మూలాధారమైనవి వాటి నుంచి మనకు ముఖ్యమైన బోధన లక్ష్యాలు వాటి స్పష్టీకరణలు వస్తాయి అని చెప్పేసి ప్రధానంగా 
वर्गीकरण ब्लूम स्टाग्सा चला कल वरक अच्छा यस सर आ तरवा कल में पे एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेम वर्क रेल ईद अलगे एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेम वर्क फर् टीचर एडुकेशन सर वीट सूचन वीट दृक्पथाल दृष्टिया प्रत्येक मन विद्या बोधनाभ्यस प्रक्रिया असरी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच निर्माणात्मक दृक्पथ दृष्टिया ज्ञान अवगाहना विषय परज्ञा वरक परम विद्य पूर्ति लक्ष्यमेदे उद जीवता तैयार चेयर नित्य जीवन में आ परज्ञा विनियोगल अक्ष्या पूर्ति चेर लेकिन एनक प्रधानमंत्री परम ब्लूम स्टाग्सा अ आ क्लासीफिकेसन कमवाचक रूप में नौन फाम लाई ज्ञान अवगाहना विनियोग मूल्यांकन एम जो ज्ञाना की एक् अवगाहना निर्वचन का अंत स्पष्ट कमवाचक रूप नीचे क्रिया रूप उदाहरण के मेरे प्री रिवैज रिवैज रेसकटे रिट ज्ञा प्री रिवैज ज्ञान अदे इक ज्ञाना समुपार्जित क्रिया रूप पिवा भौतिक शास्त्रा की संबंधी विषय परज्ञा संपादा अने लक्ष्य निर्वसी अच्छे स्पष्टीकरण वेल्लू पिवा ्यूटन गमन निमा ज्ञप्ति की तुटा अला क्रिया रूप में पनी रूप में इध जो पिल साधिस्टर अने रूप में मन चुप्त अंके इप्ड मन लक्ष्या स्पष्टीकरण अने पदम स्थान प्रत्येकि सबजेक्ट बेस्ड कांपिटे विषय संबंधित सामर्थ्या पिलू सामर्थ्यल साधा अट्ठे जी इध मुख्यमंत्री भेद दा तो रिवैज दाटो प्रधान उत्पत्ति प्रोडक्ट पिवा तन तुत ज्ञाना उत्पत्ति प्रोडक्ट विषयानी का परकरा अंशा उत्पत्ति चेयल सामर्थ्यम निर्मित गल सामर्थ्यम उम्मीदों अत्यंत प्रधानमंत्री अंशमनी रिवैज लिस्ट दीन चर्च जी मन गमन ओके सर थैंक यू मैडम विज्ञान शास्त्रा की व्यक्तिगत जीवता की सामजा की चला दगर संबंध तरगति गति बोधन विद्यार्थु विज्ञान शास्त्र वाल व्यक्तिगत जीवित सामजों एला ने विज्ञान शास्त्र विज्ञान शास्त्र मन मानव जीवता ने फुल आवरी असल मन जीवित विज्ञान शास्त्र अंतर्भाग मन शास्त्रा जीवता विदीय एंकंटे मार्न मन लेचनपड़े तागे नीलू चुस्क ब्रश् बाडी पेस्ट मत इंट उपयोग विविध परकरा प्रतीदी मन की भौतिक शास्त्र आधार पड़ वाट सूत्र भवन आधार पड़ तैयार परकाले अलागे विविध सामग्री तैयार इंट वी परकरा रसायन शास्त्र भौतिक शास्त्र तो कूड़ी उन्वे अंदव इधरकूं फिजिस् आबस्ट्राक्टने नित्य जीवित संबंध लेने विषय आलोचेवा का इन मन पाठ्य प्रणा का प्रमुख सूत्र में मन पाठ्यांशाल नित्य जीवता की रिटेड उ अंत उल्ल इन प्रभुत् प्रचुरी क्रोत टेक्स्ट बुक्स पाठ्यग्रंथ चूस ना चाल मटक अभी जीवता रिटेड उ सो अभी मं मार मन पसरा उन्नो विषया फर् एग्जापल बुक्स इधर मन प्राजेक्ट कलाेवा मन षापेदा वस्तु कौन दाद कांपोजिशन दिन वेट वेन इट इज़ मैनुफाक्चर दिन वाल इन क्यील वस्ताई इवन मन जस्ट बिस्कट प्याके मैगी प्याके वंपि तीन का अबजर्व चे दीन वाल मन के मेल कल एला उ 
అండ్ ఇంకా ప్రత్యేకంగా మనం ఇంట్లో బాడీ ఏంటి ఫ్యాన్ ఏంటి రెఫ్రిజిరేటర్ ఏంటి కూలర్ ఏంటి కుక్కర్ ఏంటి మనకు వచ్చే గ్యాస్ ఏంటి మనం ఆటోలో కానీ బస్సులో వెళ్తున్నా వెళ్తున్నప్పుడు వచ్చే సిఎన్జీ కానీ సిఎన్జీ స్టేషన్స్ కానీ ఇలాంటిది ప్రతిదీ కూడా మనం ముడిపడే ఉంది సాధారణంగా ప్రతి ఇప్పుడు కొత్త టెక్స్ట్ బుక్లో పాఠ్యగ్రంథంలో చూసినట్టయితే ప్రతి అంశానికి కూడా డైలీ లైఫ్ సిచ్యువేషన్ తోటి డైలీ లైఫ్లో ఉన్న అప్లికేషన్స్కి చక్కగా అనుసంధానించి రాయబడిందండి అది ఒక మంచి మార్పు సో ఇలా నిత్య జీవితంలో అంశాలతో జోడించి బోధిస్తే మనం అనుకున్నట్టు తెలిసిన విషయాల నుంచి తెలిసి తెలియని విషయానికి బోధించడం అనే అంశాన్ని కూడా విద్యార్థికి అభ్యసనం సులభతరం చేస్తుంది మేడం అదేవిధంగా భౌతిక రసాయన శాస్త్ర బోధనలో ఏది ఉత్తమమైన పద్ధతి ఏ లక్షణాల ఆధారంగా ఒక పద్ధతిని మనం ఎంపిక చేసుకోవాలి భౌతిక రసాయన శాస్త్రాల్లో ఉత్తమమైన పద్ధతి అంటే విద్యార్థికి ఏ పద్ధతి ద్వారా బోధిస్తే చక్కగా అర్థం అవుతుందో అదే ఉత్తమమైన పద్ధతి అండి అయితే మనకి చాలా పద్ధతులు ఉన్నాయి అంటే మనకి విద్యార్థి కేంద్రీకృత పద్ధతులని ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత పద్ధతులు అనేసి ఉన్నాయి కొన్ని సార్ చెప్పినట్టుగా కొన్ని ఉపగమాలు ఉన్నాయి ఒక పద్ధతిలోనే సాధారణంగా మనం కొంచెం ఉపగమాలు కూడా వాడుకుంటూ ఉంటాం అది లైక్ ఆగమనం ఇండక్టివ్ అప్రోచ్ డిడక్టివ్ అప్రోచ్ ఒక కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇండక్టివ్ అండ్ డిడక్టివ్ ఆగమన నిగమన పద్ధతులు వాడుకుంటూ ఉంటాం అయితే అభ్యసన పద్ధతి మనం ఎలా ఎన్నుకోవాలి ఏ పద్ధతిలో బోధించాలి అని మనం ప్లాన్ చేసుకోవడానికి ముందుగా ఆలోచించవలసిన అంశాలు ఏంటంటే ఫస్ట్ పిల్లల యొక్క మానసిక స్థితి వయస్సు భావ మానసిక ప్రవృత్తి సామర్థ్యాలు తర్వాత ఈ అంశం గురించి నేను చెప్పబోయే అంశం గురించి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి పూర్వజ్ఞానం తర్వాత మనకి అందుబాటులో ఉన్నటువంటి పరికరాలు సామాగ్రి తర్వాత అదేనండి మనకి అందుబాటులో ఉన్న వనరులు మేబీ బౌద్ధిక వనరులు అవ్వచ్చు తర్వాత మనకి వేరే సామాగ్రి అవ్వచ్చు ఇప్పుడు ఐసీటీ అప్లికేషన్ చేస్తున్నప్పుడు మంచి వెబ్సైట్స్ కానీ సీడీలు కానీ అందుబాటులో ఉండొచ్చు ఇలాంటి వనరులను అన్నింటినీ ఒక చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ అవ్వచ్చు మ మంచి బయోగ్రఫీ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఒక శాస్త్రవేత్త జీవితంలో సంబంధించినటువంటి ఒక సంఘటన అవ్వచ్చు ఇలాంటివి ఈ అంశానికి రిలేటెడ్గా ఈ అంశాన్ని ప్రతిభావంతంగా ఆహ్లాదకరంగా ఉత్తేజ ఉత్తేజ పరిచయలాగా మనం ఈ పాఠాన్ని పరిచయం చేయడానికి ఏం వనరులు ఉన్నాయి పిల్లవాడి స్థాయి ఎలా ఉంది ఏ పద్ధతిలో అయితే చక్కటి అభ్యసన ప్రతిభావంతమైనటువంటి అభ్యసన జరుగుతుంది అని మనం చక్కగా ఆలోచించి ఈ అన్ని అంశాలని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని ముఖ్యంగా తరగతి గది నిర్వహణ తరగతి గది వాతావరణం అందులో మనం పిల్లల్ని కృత్యాధార బోధన చేస్తామా జట్లుగా విడదీస్తామా సమూహాల్ సమూహాలుగా విడదీస్తామా వాళ్ళకి విశదీకరించడానికి ఏమైనా మనం రిపోర్టింగ్ రాయడానికి కానీ నివేదిక సమర్పించడం కోసమని కానీ ఏదైనా మనం అవకాశం కల్పిస్తామా ఇలాంటి విషయాలన్నింటినీ ఆలోచించి ముందుగా చక్కగా ఒక పథకం వేసుకుని సరైన పద్ధతిని ఎన్నుకుంటే క్లాస్ రూమ్లో బోధన చక్కగా జరుగుతుందండి ఓకే మేడం థ్యాంక్ యూ సార్ ప్రస్తుతానికి మనము బోధన పద్ధతుల అంశం రాగానే మారిన రెండు సంవత్సరాల బిఎడ్ కరికులంలో నిర్మాణాత్మక వాదం అనే అంశం తెర మీదకి వచ్చింది సో తరగతి గది బోధనలో ఈరోజు ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ప్రకారం కరికుల నిర్మాణం అంతా నిర్మాణాత్మక వాదం ఆధారంగా రూపొందించబడింది అయితే ఈ నిర్మాణాత్మక వాదం ఆధారంగా చేసే బోధన అభ్యసనాన్ని ఎలా సులభతరం చేస్తుందో చర్చించండి సార్ రైట్ అండి ప్రధానంగా మనం ప్రారంభంలో చెప్పుకున్నట్టు ఈరోజు తరగతి గది బోధన అభ్యసన ప్రక్రియ ఈ అప్రోచ్ని మనం ఫాలో అవుతున్నాం అది నిర్మాణాత్మక దృక్పథం కన్స్ట్రక్టివిస్ట్ అప్రోచ్ ఇతర ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్న బోధన పద్ధతులు ఎస్ సార్ లేక టీచింగ్ స్ట్రాటజీస్ భిన్నంగా అప్రోచ్ ఏమంటుంది అంటే ఉపగమము ఒక బ్రాడర్ అవుట్లైన్ సెట్ చేస్తుంది పిల్లల్లో బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ ద్వారా భౌతిక శాస్త్రం కానీ ఇతర శాస్త్రాలు కానీ బోధించేటప్పుడు సాధించాల్సిన లక్ష్యాలు ఏమిటి వాటిని సాధించడానికి ఉపాధ్యాయుడికి ఉన్న పద్ధతుల్లో ఏ పద్ధతినైనా ఎంపిక చేసుకోవడానికి ఏ టెక్నిక్నైనా వాడడానికి స్వేచ్ఛనిస్తూనే 
ప్రత్యేకించి ఈ బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ ఏ రకంగా కొనసాగాలా అన్న బ్రాడర్ అవుట్లైన్ ఇస్తుంది ఉదాహరణ కన్స్ట్రక్టివిస్ట్ అప్రోచ్ నిర్మాణాత్మకవాద దృక్పథంలో ఏమంటుంది అంటే మనం పురాతన కాలంలో భావించిన విధంగా పిల్లవాడి యొక్క మనసు లేక మెదడు బ్లాంక్స్ లేటు ఏమీ రాయని నల్లబల లాంటిది కాదు ఎస్ పిల్లవాడు పాఠశాలకు రావడానికి ముందే దీని న్యూటన్ గమన నియమం అంటారన్న విషయం వాడికి తెలియదు కానీ బాల్ను కొడితే పైకి ఎగురుతుందని తెలుసు ఎస్ సార్ కాబట్టి న్యూటన్ మూడవ గమన నియమం చర్య ప్రచర్య సమానంగా ఉంటాయి వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి అని మొదలేస్తే పిల్లవాడు అర్థం చేసుకోడు ఇది పరిచయం ముందు అలా అయితే నేను చర్య ఏంటి చెప్తాను ప్రతి చర్య ఏంటి చెప్తాను ఇది స్టెప్స్ ఇది పద్ధతి అంటే కూడా ఈ నిర్మాణాత్మక దృక్పథం అది పిల్లలకి బోధనకు ఎఫెక్టివ్ మెథడ్ కాదు పిల్లవాడికి అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే అర్థమవుద్ది అనుకుంటే నువ్వు వాడు టీచర్ కా స్పేచ్ఛ ఉంది కానీ ప్రారంభించేటప్పుడు ఇంతకుముందు మేడం ఏ మెథడ్ బెటర్ మేడం అన్నప్పుడు కూడా అదే చెప్పారు ఇది సైన్స్ కాబట్టి శాస్త్రీయ పద్ధతి లేదా ప్రయోగ పద్ధతి బెటర్ అని అలా చెప్పలా గణితంలో ఇండక్ట్ డిడక్ట్ వాడండి సైన్స్కి పనికిరాదు అలా అనలేదు ఇప్పుడు ఉపాధ్యాయుడు ఇందులో ఏది కావాలంటే అది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని మాడిఫై చేసుకోవచ్చు అయితే స్టార్ట్ ఎక్కడ చేయాలి కన్స్ట్రక్షన్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ నాలెడ్జ్ ఎస్పెషల్లీ సోషియో కల్చరల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ పిల్లవాడి యొక్క పూర్వ పరిజ్ఞానం నిత్య జీవితంలో సామాజిక జీవితంలో ఆ పిల్లవాడు ఈ అంశానికి సంబంధించి కలిగి ఉన్న సామాజిక సాంఘిక అనుభవాలతో ప్రారంభించండి ఏ అనుభవంతో ప్రారంభిస్తావు వాడు బాల ఆట అనుభవంతో ప్రారంభిస్తావా లేక పిల్లలు స్ప్రింగ్తో ఆడుకుంటే స్ప్రింగ్ ఆట అనుభవంతో ప్రారంభిస్తావా లేకపోతే ఇంకా వారికి కనుక వేరే అనుభవం ఏదైనా కనుక ఉంటే అది కనుక మీకు ఈ టాపిక్కి ఈ నియమాన్ని బోధించడానికి పిల్లలకు బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది సులువుగా చేరుతుంది అనుకుంటే అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటావా ఇది టీచర్కి స్వేచ్ఛ ఉంటుంది ఆ రకంగా బ్రాడ్గా బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ ఎలా కొనసాగాలి ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభం అవ్వాలి దేనికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అన్న అంశాన్ని ఈ ఉపగ్రహం అప్రోచ్ తెలియజేస్తుంది అందులో ప్రత్యేకించి నిర్మాణాత్మక ఉపగ్రహం పిల్లల యొక్క సామాజిక సాంఘిక అనుభవాలని అభ్యసన అనుభవాలుగా మలిచే దిశగా బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ కొనసాగాలని సూచిస్తుంది ఓకే సార్ సార్ అదేవిధంగా నిర్మాణాత్మక వాదాన్ని అనుసరించి ప్రస్తుతము బోధన అభ్యసన నమూనాలో ఫైవ్ ఈ ప్లాన్ అనేది బాగా వాడుకలో ఉన్నది సార్ ఆ ఫైవ్ ఈ ప్లాన్ అంటే ఏమిటి అది ఎలా తరగతి గదిలో ఉపాధ్యాయుడు అమలు చేయాలి తద్వారా విద్యార్థులు ఏ విధంగా అభ్యసనాన్ని మెరుగుపరుచుకోవచ్చో మీరు వివరించండి సార్ రైట్ అండి మనం ఇంతవరకు పేరు చెప్పుకున్నాము ఈ ఉపగ్రహం కన్స్ట్రక్టివిస్ట్ అప్రోచ్ నిర్దిష్టంగా ఈ పద్ధతినే వాడండి ఈ స్ట్రాటజీ లేదా ఈ టెక్నిక్నే వాడండి అని చెప్పదు ఆ స్వేచ్ఛను ఉపాధ్యాయునికి ఇస్తుంది అందులో సూచించిన ఒక వాడదగిన ఒక స్ట్రాటజీ ఏంటంటే ఫైవ్ ఈ స్ట్రాటజీ అంటే దీనిలో ఉన్న ఐదు అంశాలు ఒక్కొక్కటి ఒక ఆంగ్ల అక్షరం ఈతో ప్రారంభమవుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఫైవ్ ఈ స్ట్రాటజీ అన్నాం మొదట ఆ ఐదింటి నేను చెప్తాను ఆ తర్వాత మనం సంక్షిప్తంగా ఒక్కొక్క దాని గురించి చర్చిస్తాం మొదటి ఈ స్టాండ్స్ ఫర్ ఎంగేజ్ ఓకే సార్ పిల్లవాన్ని నిమగ్నం చేయడం ఆ తర్వాత రెండవది ఎక్స్ప్లోర్ పరిశోధించడానికి అవకాశం కల్పించడం మూడవది ఎక్స్ప్లెయిన్ వివరించడం దాని గురించిన సంక్షిప్త సమాచారాన్ని అవసరమైన మేరకు పిల్లవాడికి అందించడం నాలుగవది ఎలాబరేట్ తదుపరి వివరణలు ఇవ్వడం దానిపైన ఇంకా ఉదాహరణలతో కానీ ప్రయోగాత్మకంగా కానీ నిత్య జీవిత అనుభవాలతో ఆధారంగా కానీ గతంలో నేర్చుకున్న అంశాలతో కానీ అనుసంధానించి తదుపరి వివరణ ఇవ్వడం ఆ తర్వాత ఐదవది ఇవాల్యుయేషన్ మూల్యాంకనం సో ఈ ఫైవ్ స్ట్రాటజీలో ఉపాధ్యాయుడు మొట్టమొదటిగా ఎంగేజ్ అంటే పిల్లల్ని ఎంగేజ్ చేస్తాడు ఎలా ఎంగేజ్ చేస్తావు మళ్ళీ ఉపాధ్యాయుడికి అక్కడ స్వేచ్ఛ ఉంది నువ్వు మైండ్ మ్యాప్ వాడతావా ఓ చిన్న యాక్టివిటీతో స్టార్ట్ చేస్తావా ఓ మోడల్ సూచించి దాంతో చర్చ ప్రారంభిస్తావా ఒక చార్ట్ ప్రదర్శించి దాంతో ప్రారంభం చేస్తావా అన్న స్వేచ్ఛ ఉపాధ్యాయుడికి ఉంటుంది ప్రతి స్టెప్లో ఉపాధ్యాయుడికి ఆ స్వేచ్ఛ ఉంటూ అవసరమైన కార్యాలు నిర్వహించాలని సూచిస్తుంది ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మేడం మనము ఈ విజ్ఞాన శాస్త్రానికి సంబంధించిన శాస్త్రవేత్తల జీవిత చరిత్రల నుంచి ఉపాధ్యాయుడు కానీ విద్యార్థులు కానీ ఏ ఏ లక్షణాలను అవలంబించుకుంటే బాగుంటుంది వారి వ్యక్తిగత జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలకి ఎదగడానికి జీవిత చరిత్రలు శాస్త్రవేత్తల జీవిత చరిత్రలు ఏ విధంగా దోహదపడతాయో వివరించండి మేడం ఓకే సార్ 
శాస్త్రవేత్తల జీవితాలు మనకు ఎప్పుడు కూడా ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకమండి ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందన అంటాము అలాగ మనకి మహానుభావులైనటువంటి మేధావులైనటువంటి ఎంతో గొప్ప శాస్త్రజ్ఞులు ఉన్నారు అనాదిగా భారతదేశ శాస్త్రజ్ఞులు అంటే ఆర్యభట్ట భాస్కరాచార్యులు బ్రహ్మగుప్తుడు సుశ్రుతుడు చరకుడు కణాదుడు ఆధునిక వైజ్ఞానిక వేత్తలు అంటే మనకి హెజేబ్ హోమి జేబ్ బాబా అలాగే కరోనా గారు సతీష్ ధావన్ మరి వైట్ రివల్యూషన్ తీసుకొచ్చినటువంటి ఎంఎస్ స్వామినాథన్ ఇట్లా ఎంతమందో శాస్త్రవేత్తలు ప్రతి కాలంలోనూ ఉన్నారు మన సివి రామన్ గారు ఉన్నారు రామానుజన్ గారు ఉన్నారు మహాత్ములు ఎంతమందో ఉన్నారు అలాగే మనం ముఖ్యంగా ఈ భౌతిక రసాయన శాస్త్రవేత్తలు అని చూసుకుంటున్నప్పుడు న్యూటన్ మహానుభావుడు గెలీలియో ఐన్స్టైన్ వీళ్ళందరూ ఒక యుగ కత్తల్లాంటి వాళ్ళు వీళ్ళ జీవితాలు ఎంతో స్ఫూర్తివంతం ఎందుకంటే వాళ్ళ కఠోర శ్రమ పట్టుదల తర్వాత చేస్తున్న పనిలో ఆనందం పొందడం ప్రతి ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా ఒక పనిలో నిమగ్నం అవ్వడం యూజువలీ మనం ఎప్పుడూ కూడా ఈ పని చేస్తే ఏం లాభం వస్తుంది ఒక పూజ వ్రతం చేసుకుంటున్నప్పుడు కూడా ఈ వ్రతం చేస్తే మనకి ఏం లాభం వస్తుంది అని ప్రశ్నిస్తున్నాము కానీ శాస్త్రజ్ఞులు ఎప్పుడు కూడా ఈ పని చేస్తే ఏం లాభం వస్తుంది అని ఆలోచించలేదు నిర్విరామంగా నిరంతరంగా వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి పనిలో ఎంతో ఆనందం పొందారు మొన్న రీసెంట్ ఇంటర్వ్యూ విత్ కలాం గారు చూస్తూ ఒక ఆయన చెప్పారు ఏంటి రెస్ట్ అంటే ఏంటండి అనేసి మీరు ఇంత వయసు వచ్చినా రిటైర్ అయినా ఎందుకు రెస్ట్ తీసుకోలేదని నేను చేస్తున్న పనిలో ఆనందం పొందడమే నాకు రెస్ట్ అని చెప్పారు అలాగ శాస్త్రజ్ఞులు నిరంతరం కూడా వాళ్ళు చేసే పనిలో ఎంతో ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని పొందుతూ చేశారండి అయితే కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు వాళ్ళ వినమ్రత కానీ పెద్దల మీద ఉండే గౌరవం కానీ తర్వాత కఠోర పరిశ్రమ కానీ మానవతావాదం కానీ ఇలాంటి సృజనాత్మత కానీ తర్వాత ప్రకృతిని చూసి పరవశించిపోయే లక్షణం కానీ ఇవి నేను కొన్ని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ నాకు చాలా నచ్చాయి అవి చెప్తాను ముఖ్యంగా నమ్రత వినయం అంటే నాకు ఫస్ట్ న్యూటన్ మహాశయుడు గుర్తొస్తాయండి ఇది అందరికీ తెలిసినదే ఆయన అంటారు ఈ విజ్ఞాన శాస్త్రం అన్నది ఒక మహాసముద్రం లాంటిది అందులో ఎన్నో విలువైనటువంటి ముచ్చపు రాసులు కోకొలలుగా ఉన్నాయి అలాంటి విలువైనటువంటి రాసిని తీసుకొచ్చి మన ముందు ఉంచగిన గలిగిన వాళ్ళు మహామేధావులు ఉంటారు కానీ నేను అంత మేధావిని కాదు ఇసుక రేణువులు ఏరుకునే పశువాణ్ణి అంటారు అంత మహానుభావుడు న్యూటన్ మహాశయుడు అలా అన్నారంటే ఒక గులక రాయితో ఒక ఇసుక రేణువుతో ఆయన్ని పోల్చుకున్నారంటే ఈ రోజుల్లో మనం ఇంకా ఎంత నమ్రతతో ఉండాలి అన్నది అర్థం అవుతుంది ఇంకొకటి న్యూటన్ గారు ఏం చెప్పారంటే ఈ విశ్వాన్ని విశ్వాంతరాళ్ళకి ఇంకా నేను లోతుగా ఇంకా విస్తృతంగా దూరంగా చూడగలుగుతున్నానంటే నా పూర్వీకులైనటువంటి మహానుభావుల శాస్త్రవేత్తల భుజ స్కంధాల మీద నేను నిలబడి చూడగలుగుతున్నాను ఐఎమ్ సీయింగ్ బియాండ్ ది హొరైజన్స్ స్టాండింగ్ ఆన్ ది షోల్డర్స్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ పీపుల్ అన్నారు అలాగా పెద్దవాళ్ళకి మనకన్న పూర్వీకులకి శాస్ మనతోనే ఈ శాస్త్ర విజ్ఞానం ఆరంభం కాలేదు అంతం కూడా కాదు కానీ ఎంతమందు ఇంతకు ముందు అవిరళమైనటువంటి కృషిని చేయడం వల్ల ఈ విజ్ఞానం ఇలా విస్తరిస్తూ ఉంది సో మనకంట ఉన్న ముందున్న పెద్దలందరికీ మనం నమస్కారం చేయాలి ఇలాగే ఐన్స్టైన్ గారిని తలుచుకున్నప్పుడు నాకు ఒకటి గుర్తొస్తుందండి ఆయన ఈక్వల్ టు ఈ ఎంసి స్క్వేర్ అన్నది సూత్రం కనిపెట్టినది ఒక అణుబాంబు తయారు చేయడానికి అణు అణుబాంబు పేల్చేయడానికి కారణమైంది మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో ఆయన ఎప్పుడు కూడా తన అన్వేషణ తన పరిశోధన ఇలా మానవ విధ్వంసానికి కారణం వినాశనానికి కారణం అవుతుందని పాపం ఆయన ఎప్పుడు ఊహించలేదు అయితే ఆయన ఈ విధ్వంసం జరిగినప్పుడు అణుబాంబు ప్రయోగించినప్పుడు అన్నారట అరే నేను చేసినటువంటి పరిశోధన ఇలాంటి వినాశనానికి దారితీస్తుందంటే నేను చిన్నప్పుడు ఒక వాచ్ రిపేరర్గా ఉండిపోయేవాడిని అలాగే నా జీవితం వెళ్ళిపోతే బాగుండని అనుకున్నారంట అలాగా అది కూడా ఒక మానవత దృక్పథాన్ని తెలుస్తుందండి హలో సార్ చెప్పండి మీ సందేహాన్ని తెలియజేయండి సార్ నమస్తే అక్క గారు నమస్తే నమస్కారం అండి 
అదే సార్ ఏకే గారు ఇది మాత్రం టీచర్ చేసిన కొత్తగూడలు అప్పట్లో నైన్టీ ఫైవ్ అట్లా ఫైన్ సార్ ఈ రోజు టాపిక్ సంబంధించి ఏదైనా చెప్పండి సార్ సంతోషం మీతో మాట్లాడడం ఏంటంటే చెప్పండి సార్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ సిద్ధాంతం అనేది కొద్దిగా అర్థం కాలేదు సార్ ఆయన ఇస్తే నేను చెప్తారా అని ఓకే అది సార్ తప్పకుండా తర్వాత సబ్జెక్ట్ టాపిక్స్ లో వివరిస్తారు సార్ ప్రస్తుతానికి బోధన అభ్యసన ఉపాధ్యాయులు బోధన అభ్యసనలో ఉపయోగించే విజ్ఞాన శాస్త్ర పద్ధతుల గురించి చర్చిస్తున్నాం మాతో ఉండండి ఒకవేళ సమయం పర్మిట్ చేస్తే సెషన్ సివర్ లో మీకు సాక్ష్య సిద్ధాంతం గురించి సంక్షిప్తంగా వివరిస్తాం థ్యాంక్ యూ సార్ ఓకే మేడం మీరు కొనసాగించండి మేడం ఓకే శాస్త్రవేత్తల శాస్త్రవేత్తల జీవ చరిత్రలో ఇలాగే మనం న్యూటన్ గురించి ఎయిన్స్టైన్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా మన సివి రామన్ గారు ఆయన మధ్యధర సముద్రం మీద అలా ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటే ఆ నీలమైనటువంటి ఆకాశం సముద్రంలో నీరంతా కూడా మంచి బ్లూ కలర్లో ఆయనకి చాలా ఆనందం కలుగజేసింది ఆశ్చర్యం వేసింది ఎందుకు ఇలా నీళ్లు ఆకాశం నీలం రంగులో ఉన్నాయి అని చాలా ఆలోచించారు అంటే ఆయన రాయల్ సొసైటీకి వెళ్ళినప్పుడు ముఖ్యంగా ముందర సంగీత పరికరాల మీద శృతుల మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఆసక్తి ఉండేదంట రాయల్ సొసైటీలో ఒకరు అవమానం చేశారట ఇలాంటి టాపిక్తో నువ్వు రాయల్ సొసైటీలో సభ్యుడిగా కొనసాగదలుచుకున్నావు అనేసి అది చాలా ఒక అవమానంగా అనిపించి తిరిగి వస్తూ సముద్రయానం చేస్తూ ఉంటే ఈ నీళ్ళన్నీ ఇలా ఎందుకు నీలంగా ఉన్నాయి ఆకాశం ఎందుకు నీలంగా ఉంది అని ఆలోచిస్తూ దాని మీదే నిరంతరంగా ఆలోచించి పరిశోధించడం వల్ల ఆయనకి ఒక స్కాటరింగ్ అనే ఎఫెక్ట్ తర్వాత రామన్ ఎఫెక్ట్ కనుక్కోవడం ఇప్పుడు ఆయన స్మృత్యర్థం మనం ప్రతి ఏడాది కూడా సైన్స్ డే కూడా రామన్ ఎఫెక్ట్ కనుక్కున్న రోజును జరిపిస్తున్నాం ఇలాగ ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి ఒక దృగ్విషయం ఒక అందమైన దృశ్యం ఆయనకి ఒక ఉత్తేజాన్ని కలగజేసి ఒక ఆవిష్కరణ చేయడానికి కారణమైందనమాట అది ఇలాగే ఎంత మందో శాస్త్రజ్ఞులండి కలాం గారు మళ్ళా ఆయన తపన దేశ యువత బాగుపడాలి దేశం ఆర్థికంగా సామాజికంగా ప్రగతి సాధించాలి అనేటువంటి తపనతో ఆయన కృషి చేశారు మళ్ళీ ఈ రీసెంట్ ఇంటర్వ్యూలో మీ మొత్తం జీవితంలో మీకు చాలా సంతృప్తినిచ్చినటువంటి లైఫ్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ఈవెంట్ చాలా సంతృప్తి ఇచ్చిన సంఘటన ఏది అని అడిగితే ఆయన ఒక మిసైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అని ప్రెసిడెంట్గా అయ్యారు భారతరత్న అవార్డు వచ్చింది అరుదైనటువంటి సత్కారాలు మన్ననలు గుర్తింపులు ఆయన జీవితంలో ఎన్నో జరిగాయి అయితే ఆయన ఏం చెప్పారంటే పోలియో బాధితులకి బరువు మోయలేనటువంటి టూ కేజీస్ బరువుతో క్యాలిపర్స్ ఉండేవి కానీ ఒక డాక్టర్ గారు ఆయన మేము లైట్ వెయిట్ మిస్సైల్స్ అది తయారు చేసినప్పుడు వచ్చినటువంటి ఒక మెటల్ ఒక అలాయ్ చూసి దాన్ని ఉపయోగించి ఒక క్యాలిపర్స్ తయారు చేశారు అది ఓన్లీ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అప్పుడు అది ఉపయోగించి పిల్లవాడు సులభంగా నడవగలుగుతూ ఉంటే ఆ తల్లిదండ్రుల కళ్ళల్లో నుంచి వచ్చే కన్నీటిని చూసి నాకు నేను కూడా కన్నీరు పెట్టుకున్నాను అది నాకు జీవితంలో శాస్త్ర విజ్ఞానం ఒక మానవాళి జీవితాన్ని మెరుగుపరచడం కోసం అని సౌలభ్యంగా గడపడం కోసం అనేసి సహాయంగా ఉండడం కోసం అని ఉపయోగపడుతుందని చాలా సంతోషించాను అని చెప్పారు ఇలాగ శాస్త్రజ్ఞుల జీవితం నుంచి మనం ఎంతో వాళ్ళ కఠినమైనటువంటి శ్రమ పట్టుదల మరి మేరీ క్యూరీ చూశారనుకోండి ఆవిడ అద్భుతం అండి మన చరిత్రలో ఎప్పుడూ నిలిచిపోయేలాగా అదే కుటుంబంలో నుంచి ఐదుగురికి నోబెల్ ప్రైజ్ భార్య భర్త ఈమెకి రెండు సార్లు భౌతిక శాస్త్రంలో రసాయన శాస్త్రంలో ఆమె కుమార్తెలు ఇద్దరికీ కూడా మరి నోబెల్ ప్రైజెస్ వచ్చాయి ఇలాంటి కానీ ఆమె ఈ రష్మిత్ గారి గురించి చేస్తున్నటువంటి ప్రయోగాల్లోనే పాపం ఒక విధమైనటువంటి వ్యాధి గురై మరణించారు కానీ అంటే నేను ముందు చెప్పినట్టుగా దీనివల్ల ఏం ఫలితం వస్తుందని ఆలోచించకుండా సమాజానికి ఎలా ఉపయోగపడదాం మానవ జాతిని ఇంకా ఆర్థికంగా ఎలాగ ప్రగతివంతంగా చేయొచ్చు అని నిరంతరం ఆలోచించేవారు సో దేశ భద్రత కానీ రక్షణ కానీ పురోభివృద్ధి కానీ ఇదంతా కూడా మనకి శాస్త్రం మీదే ఆధారపడి ఉంది కాబట్టి శాస్త్రవేత్తల జీవితాలు చదివినప్పుడే మనకి ఇలాంటి అంశాలని అవ అవగతం అవుతాయండి 
అందుకు తప్పకుండా పిల్లలు ఈ అలవాటుని మనం పెంపొందించాలి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడింపజేయాలి ఓకే థ్యాంక్ యూ మేడం ఇక్కడ నాకు ఒక విషయం స్ఫూరిస్తుంది మేడం విజ్ఞాన శాస్త్ర చరిత్ర అంటే విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తల జీవిత చరిత్ర అనే విషయం నాకు అవగతమైంది ఇప్పుడు మీరు చెప్పడం వల్ల నిజంగా వాళ్ళ జీవిత చరిత్రను మనం అధ్యయనం చేయడం అంటే విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేసినట్లే థ్యాంక్ యూ మేడం సార్ అదేవిధంగా సార్ మనము మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రము దృశ్య కూడా బోధనా శాస్త్రాన్ని అర్థం చేసుకోవాలనే విషయాన్ని మారిన బిఎడ్ కరికులం ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సార్ అయితే మనకి జీన్ పియాజే సంజ్ఞానాత్మక వికాసము బోధన అభ్యసనములో ఏ విధంగా దోహదపడుతుంది మనోవిజ్ఞాన శాస్త్ర సిద్ధాంతాన్ని ఏ విధంగా బోధనలో మనం అనువయించుకోవచ్చు అనే అంశంపై మీరు మాకు సుదీర్ఘమైనటువంటి విశ్లేషణ ఇవ్వాలి సార్ తప్పకుండా అండి మనకు బోధన అభ్యసన శాస్త్రాన్ని ప్రభావితం చేసే మనోవిజ్ఞాన శాస్త్ర సిద్ధాంతాల్లో ప్రధానమైనది ఒకటిగా మనం సంజ్ఞానాత్మకవాద సిద్ధాంతం జీన్ పియాజే సిద్ధాంతాన్ని చెప్పుకోవచ్చు సార్ దానికి ముందుగా ఉన్న చాలా కాలం వరకు ఇప్పటికీ కూడా కొంత భాగం బోధనాభ్యసన శాస్త్రాన్ని బోధన పద్ధతులను ప్రభావితం చేస్తున్న దృక్పథం మనకు ప్రవర్తనావాద దృక్పథం బిహేవియరిస్టిక్ అప్రోచ్ మనకు తారండ్ ఐ కార్డ్ నుంచి మొదలుపెట్టి పావులవ్ సాంప్రదాయ నిబంధనం స్కిన్నర్ కార్యసాధక నిబంధనం ఈ మొత్తాన్ని కలిపి మనం ప్రవర్తనావాద దృక్పథంగా చాలా కాలం వరకు భిన్న బోధనాభ్యసన పద్ధతుల్ని విధానాలని క్రమశిక్షణ కానివ్వండి తరగతి గది నిర్వహణ కానివ్వండి మెథడ్స్ కానివ్వండి వీటన్నిటి చాలా కాలం ప్రభావితం చేస్తూ వచ్చాయి ఎస్ సార్ అయితే ఒక ప్రధానమైన పరిమితి మనకు ప్రవర్తనావాదంలో కనిపించింది అంటే ఇతర జంతువులకి ఇచ్చే శిక్షణకి మానవులకి ఇచ్చే శిక్షణలో కొంత భేదం ఉంది ఓకే ఉదాహరణకి ఈవెన్ ఒక సింహానికైనా ఒకరికి నమస్కారం చేయడం నేర్పిస్తే అవతల వ్యక్తి ఎవరు అనేది సంబంధం లేకుండా దాన్ని మాస్టర్ ఎప్పుడైతే నమస్కారం చేయి అన్నాడో ఇమీడియట్గా నమస్కారం చేస్తుంది ఓకే సార్ కానీ పిల్లవాడికి నువ్వు అలా నేర్పించినంత మాత్రాన ఎదుటి వ్యక్తి నచ్చకపోతే అవసరం అనిపించకపోతే అసలు ఈ టైంలో నమస్కారం చేయమని నన్ను అడగటం ఏంటి పోయి పోయి నిన్న నన్ను కోప్పడ్డ ఈ సారికి నేను ఎందుకు నమస్కారం చేయాలా అంటే ఏంటి శిక్షణతో పాటు విచక్షణ ఆలోచనా జ్ఞానం బుద్ధి గతానుభవాలు సాంఘిక సామాజిక సన్నివేశాలు సందర్భాలు ఇవన్నీ కూడా మానవ శిక్షణను అభ్యసనను ప్రభావితం చేస్తాయి ఈ దృక్కోణం నుంచి బోధనాభ్యసన ప్రక్రియను పరిశీలించి అవసరమైన నిర్మాణాత్మక సూత్రాలను జీన్ పియాజే గారు సంజ్ఞానాత్మకవాద సిద్ధాంతం అనే దాని నుంచి చేశారు ఇందులో ఆయన ప్రధానమైన కాంట్రిబ్యూషన్గా మనము ఈ మానవ వికాసం పిల్లల్లో పెరుగుదల వికాసం ప్రత్యేకించి సంజ్ఞానాత్మక వికాసం కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ ఈ రకంగా జరుగుతుంది అని భిన్న దశలు పేర్కొనటం జరిగింది ఇది సీక్వెన్షియల్గా శైశవ దశలో బాల్యశలో చాలా వేగంగా ఉంటుంది కానీ అక్కడ అది కాంక్రీట్ అంశాలకి మూర్త విషయాలకు పరిమితమవుతుంది అని ఆయన పేర్కొన్న ప్రధానమైన అంశాల్లో ఒకటి ఇప్పుడు దాని ఆధారంగా మనం ఏం చేస్తున్నాం భౌతిక శాస్త్రాంశాలను ప్రాథమిక తరగతిలో బోధిస్తాం కానీ కే కేంద్రకం నిర్మాణం ఎలక్ట్రాన్ల పరిభ్రమణం అక్కడ చెప్పాం మన పరిసరాలు నిత్య జీవితంలో ఉన్న వస్తువులు ఆట వస్తువులు ఇలాంటి వాటిని పరిచయం చేస్తాం అంటే ఆ కాంక్రీట్ అనుభవాలని మూర్త అనుభవాలని నిత్య జీవితంలో వారి అనుభవంలో ఉన్న అంశాలని పంచజ్ఞానేంద్రియాలతో పరిశీలించదగిన అంశాలని ప్రాథమిక తరగతుల్లో బోధించండి ఆ తర్వాత ఉన్నత తరగతులకు వచ్చినప్పుడు పిల్లవాడికి అబ్స్ట్రాక్ట్ థింకింగ్ అమూర్త ఆలోచన సామర్థ్యం ఏర్పడుతుంది కాబట్టి అమూర్త అంశాలని కఠినంగా భావించబడే అంశాలని సుదీర్ఘంగా డెప్త్గా అధ్యయనం చేసిన చేయదగిన అంశాలని ఉన్నత పాఠశాల స్థాయిలో ప్రవేశపెట్టాలని ఆ సిద్ధాంతంలో భాగంగా చివరిగా అమూర్త ఆలోచన సామర్థ్యం అనే ఫిఫ్త్ స్టేజ్ని పేర్కొన్నాడు అదే ఉంటుందంటే ఆ దశలో పిల్లవాడికి కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ రిలేషన్షిప్ కార్యకారక సంబంధాలను అర్థం చేసుకోగల సామర్థ్యం వస్తుంది కాబట్టి తుఫాను అంటే ఏమిటి అది వచ్చే వివిధ వాతావరణ సందర్భాలు ఏమిటి ఇండికేటర్స్ ఏమిటి అని మనం ఐదో తరగతిలో మూడో తరగతిలో చెప్పాం 
హై హై స్కూల్లోనే చెప్తాం ఎందుకు ఈ కార్యకారక సంబంధాన్ని అర్థం చేసుకోవాల సామర్థ్యం పిల్లవాడికి ఆ దశలో వస్తుంది కాబట్టి ఆ దశకు తగిన స్థాయికి తగిన బోధనాభ్యసన అనుభవాలని అలాగే సిలబస్ని కృత్యాలని పద్ధతులని ఎంపిక చేసుకోవడాన్ని ఈ సిద్ధాంతం ప్రధానంగా చెప్తుంది వీటితో పాటు పిల్లల యొక్క ఆ ఆలోచన సామర్థ్యం విషయ పరిజ్ఞానం గ్రహించటం కానీ వారు కలిగి ఉన్న దాన్ని తరగతి గది అనుభవాల్లో బోధనాభ్యసన కృత్యాల్లో విజ్ఞాన శాస్త్రంతో పాటు ఇతర శాస్త్రాలను నేర్చుకోవడంలో అనుసంధానించగల సామర్థ్యం పిల్లలకు ఉంటుంది ఇతర జంతువులకు లేని అభ్యసనలో మానవులకు ఉన్న లక్షణాలని ఇది ప్రధానంగా చెప్తుంది కాబట్టి అలాగే రెండో ముఖ్యమైన కాంట్రిబ్యూషన్గా మనం పిఏజీ చెప్పుకోదగింది ఏమిటి అంటే అభ్యసనం లేదా నేర్చుకోవడం అంటే విషయ పరిజ్ఞానమే కాదు సృజనాత్మకత క్రియేటివిటీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఎబిలిటీ సమస్య పరిష్కార సామర్థ్యం అప్లికేషన్ ఎబిలిటీ నూతన సన్నివేశాలకి సందర్భోచితంగా అన్వయించగల సామర్థ్యం సర్దుబాటు చేసుకోగల సామర్థ్యం ఇవన్నీ బోధనాభ్యసన ప్రక్రియలో భాగం మీరు ఏ విషయ పరిజ్ఞానాన్ని బోధించినా కూడా ఇవన్నీ అందులో అంతర్భాగంగా ఉండాలన్న అంశాన్ని నొక్కి చెప్పడం జరిగింది ఈ రెండు కోణాల దృష్ట్యా సంజ్ఞానాత్మకవాద సిద్ధాంతం వివిధ శాస్త్రాలతో పాటు విజ్ఞాన శాస్త్ర బోధనలో ప్రాధాన్యతను సంతరించుకోండి దాన్ని మనం విరివిగా వినియోగిస్తాం ఓకే సార్ మేడం మనకి భౌతిక రసాయన శాస్త్ర బోధనలో ప్రయోగశాలకి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానాన్ని ఇస్తామండి అయితే ప్రయోగశాల ప్రయోగిక పని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ప్రయోగశాల పరికరాలను ఉపాధ్యాయుడు ఎలా సమకూర్చుకోవాలి దాని గురించి మీరు వివరించండి ఓకే అండి యాక్చువల్లీ మనం ఎప్పుడు అంటాం శాస్త్రం అంటే చేయడం అనేసి సైన్స్ ఈజ్ డూయింగ్ అలాగే లర్నింగ్ బై డూయింగ్ అంటే ఆచరణ ద్వారా మన అభ్యసనం అనేసి మళ్ళీ సైకాలజీలో ఇంకో సేయింగ్ కూడా ఉంది మనం ఇంతకు ముందు అనుకున్న పంచేంద్రియాల ద్వారానే మనం జ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తామని చెప్పేసి ఇందులో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాట్ వీ సీ అండ్ హియర్ అది మనం రిమెంబర్ చేసుకుంటాం గుర్తుంటుంది కానీ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాట్ వీ సీ అండ్ డూ మనం చేస్తూ చెప్తూ ఒక ప్రయోగాన్ని నిర్వహిస్తూ దాని గురించి వివరిస్తూ చేసిన జ్ఞానం పర్మనెంట్ జ్ఞానం శాశ్వతంగా ఉంటుంది నిలకడగా ఉంటుంది అది సార్ చెప్పినట్టుగా తర్వాత నిజ జీవితంలో అన్వయించుకోవడానికి దోహదం చేస్తుంది అందువల్ల ప్రయోగశాల పని ప్రయోగశాల అనేది శాస్త్ర బోధనలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం అయితే ఒక ప్రయోగశాల ఉండడం ప్రాయోగిక పని అన్నది తప్పకుండా శాస్త్ర ఇందాక మనం అనుకున్నలాంటి శాస్త్రీయ ప్రక్రియ నైపుణ్యాలు మెజర్మెంటు వర్గీకరణ పరిశీలన ప్రయోగం చేయడం తర్వాత సమాచార భవ ప్రసారం చక్కగా మనం చేసింది విశదీకరించడం వ్యాఖ్యానించడం విశ్లేషించడం ఇదంతా తర్వాత పట్టికలుగా వేసుకుని రీడింగ్స్ చక్కగా తీసుకోవడం నిజాయితీగా తీసుకోవడం క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయడం లేకపోతే ఈ వచ్చిన పట్టికలలో ఉన్నటువంటి రీడింగ్స్ ఆధారంగా ఒక గ్రాఫ్ గీయడం ఆ గ్రాఫ్ని మళ్ళీ వ్యాఖ్యానించడం దానిలో నుంచి మళ్ళీ ఇతర విషయాలు రాబట్టడం ఇలాంటివి ఎన్నో శాస్త్రీయ పద్ధతిలో శిక్షణ ఇవ్వచ్చు శాస్త్రీయ ప్రక్రియ నైపుణ్యాల్ని పెంపొందించవచ్చు తర్వాత ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్కిల్స్ మనం డెవలప్ చేయొచ్చు రీడింగ్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు ఇంకా శాస్త్ర విద్యని అభ్యసించడానికి శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానం పొందడానికి అవసరమైనటువంటి నైపుణ్యాలు అన్నింటినీ కూడా కలగజేయగలిగినటువంటి ప్లేస్ ప్రయోగశాలే అయితే మనం ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా మన ఆర్థిక పాఠశాలల ఆర్థిక పరిస్థితిని బట్టి ప్రతి పాఠశాలలోనూ రిచ్ ప్రయోగశాలలో ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు కానీ ఈ విషయంలో నేను మళ్ళీ తెలంగాణ ప్రభుత్వ పాఠ్య గ్రంథాలని చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే చాలా మటుకు మీరు ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ క్లాసుల పాఠ్య గ్రంథాలు పరిశీలించినట్టయితే ఖరీదైన సామాన్ ఏమీ అవసరం లేదండి చాలా మటుకు అతి అతి చౌకైన ఈజీగా అందుబాటులో ఉన్న వస్తువులతోటి విజ్ఞానం అంతా కూడా మనం బోధించడానికి వీలుగా కృత్యాలన్నీ కృత్యాధార ఆధారంగా 
బోధింపబడింది తర్వాత టెక్స్ట్ బుక్ అలా రాయబడింది పరికరాలన్నీ కూడా అందులోనే ఇచ్చారు సో నేను ఉపాధ్యాయులకు ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే బెస్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకొని ఒక్కొక్క అధ్యాయం చదువుతూ మూడు కాలమ్స్ పెట్టుకుని ఇందులో మనకి పర్మనెంట్గా ఉండవలసినవి ఏంటి బ్రేకబుల్ ఏంటి కన్స్యూమబుల్స్ ఏంటి అని మూడు విధాలుగా విభజించుకొని మనం పరికరాల జాబితా అంతా తయారు చేసుకున్నట్టయితే ఈ జాబితాలో కొన్ని కొన్ని రిపీట్ అవుతూ ఉండొచ్చు అవి మళ్ళీ మనం తీసేసి కావలసినటువంటి లిస్ట్ తయారు చేసుకున్నట్టయితే మనం ఇప్పుడు ప్రత్యేకమైన పరి ప్రయోగశాల లేకపోయినా క్లాస్ రూమ్నే మనం ప్రయోగశాలగా మార్చుకొని కృత్యాలను అన్నింటినీ చక్కగా సమర్థవంతంగా నిర్వహించుకోవచ్చు నిజానికి ప్రయోగశాల అంటే ఒక ఖరీదైనటువంటి భవనం అక్కర్లేదు నిర్మాణం అక్కర్లేదు అని సివి రామన్ గారు అంత రామ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ కనుక్కున్న మహానుభావుడు ఆయన పరికరాల ఖర్చు రెండు వందల రూపాయలు అండి అండ్ క్యావెన్ డిష్ దగ్గర ఉన్నటువంటి పరికరాలు ఓన్లీ కొవ్వొత్తి దారం ఒక అగ్గిపుల్ల అగ్గిపెట్టి అలాగా ఖరీదైన పరికరాలు కాదు ఆలోచనని రేకెత్తించేలాగా ప్రత్యామ్నాయంగా ఒక ప్రయోగం అంటే ఇదే విధంగా చేయక్కర్లేదు ఎన్ని విధాలుగా ఈ ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఒక బస్సు యొక్క సాంద్రత కనుక్కోవచ్చు ఒక ఆర్కిమిడీస్ ప్రిన్సిపుల్ని మనం రుజువు చేయొచ్చు గమన నియమాలను ఎన్ని విధాలుగా మనం ఆల్టర్నేటివ్ పద్ధతుల్లో ఆలోచింపజేయచ్చు ఇలాగ సృజనాత్మకతని రేకెత్తించేలాగా ప్రత్యామ్నాయ వనరుల్ని సామాగ్రిని పరిసరాలని పరికరాలని ఎన్నుకుంటూ మనం ప్రయోగ పని చాలా చక్కగా చేయొచ్చు అండి థ్యాంక్ యూ మేడం సార్ ఇప్పుడు మనకి సిసిఈ అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత మార్కులతో పాటు గ్రేడ్ని కూడా మన మనం అందిస్తున్నాం సో ఏంటి ప్రధానమైనటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంది ఈరోజు గ్రేడ్కి ఎందుకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సి వచ్చింది మార్కుల స్థానంలో ఆ విషయాన్ని మీరు వివరించండి సార్ రైట్ అండి బోధనాభ్యసన ప్రక్రియలో ప్రధానంగా తరగతి గది బోధనతో పాటు అంతర్భాగం మరో ముఖ్యమైన అంశము మూల్యాంకనం ఎస్ ఇవాల్యుయేషన్ సిసి అనేది దానికి సంబంధించిందే కంటిన్యూస్ కాంప్రహెన్సివ్ ఇవాల్యుయేషన్ నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనం గతంలో మనం పరీక్షలు కనుక గమనించినట్లయితే దాదాపు పరీక్షలన్నీ రాతపూర్వకంగానే ప్రధానంగా ఉండేవి కాబట్టి ఇది పూర్తిగా పిల్లల్ని సమగ్రంగా అంచనా వేయట్లేదు అందులో తప్పకుండా రాతపూర్వక అంశాలతో పాటు ప్రయోగపూర్వకంగా చేసేవి కానీ వాక్పూర్వకంగా ఇంటర్వ్యూ లాంటివి కానీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కానీ ఇవి కూడా ఉండాలి అని ఆ తర్వాత ఈ అంశాలను కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది అప్పటికి కూడా సమగ్రంగా పిల్లల అభ్యసన సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేస్తున్నామా అంటే ఒక రకంగా లేదన్న భావనే మనకు ఏర్పడి ఇది సమగ్రంగా ఉండాలి నిరంతరంగా కొనసాగాలి అని ఇటీవల మనకు సిసిఈ కంటిన్యూస్ కాంప్రహెన్సివ్ ఇవాల్యుయేషన్ అనే పద్ధతి మనకు ప్రారంభించడం జరిగింది ఇందులో రెండు ముఖ్యమైన అంశాలు ఉన్నాయి కంటిన్యూస్ అంటే ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వాలి సంవత్సరం మధ్యలోనో సంవత్సరం చివరిలోనో కాదు నిరంతరంగా పాఠ్యాంశ బోధన ప్రారంభంలో మొదలుపెట్టి పిల్లవాడి క్లాస్ వర్క్ రిటర్న్ వర్క్ అలాగే ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అలాగే చివరి పరీక్ష పత్రాలకు ఇచ్చిన సమాధానం వీటన్నిటిని పరిగణలోకి తీసుకొని సమగ్రంగా పిల్లల యొక్క సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేసి నివేదించాలని భావనని ప్రవేశపెట్టి మనం ఇప్పుడు తెలంగాణ పాఠశాల విద్యా వ్యవస్థలో కూడా భాగంగా అమలుపరచడం జరుగుతుంది ఇది సిబిఎస్ఈ ఐసిఎస్ఈ లాంటి సిస్టమ్స్ చాలా కాలం నుంచి అనుసరిస్తూనే ఉన్నాయి అయితే ఆ తర్వాత కాలంలో ప్రారంభించిన మనం అనేక అంశాలని సమగ్రంగా పరిగణలోకి తీసుకున్నాము అమలు పరుస్తున్నామన్నది మనకు చాలా ఆశాజనకమైన అంశం సార్ ఈ మనోవిజ్ఞాన పరంగా ఏమన్నా తేడా ఉంటుందా సార్ మార్కులు ఇవ్వడానికి గ్రేడ్స్ ఇవ్వడానికి తప్పకుండా అండి ఇప్పుడు నలభై తొమ్మిది మార్కులు వస్తే థర్డ్ క్లాస్ అన్నాం సార్ యాభై యాభై ఒకటి వస్తే సెకండ్ క్లాస్ అన్నాం ఈ ఒక్క మార్క్ ఎక్కడైనా తేడా వచ్చి ఉండొచ్చు కదా అందుకోసమని దాని బదులు గ్రేడ్ సిస్టమ్ మెరుగ్గా ఉంటుంది అయితే సంక్షిప్తంగా చెప్పాలి అంటే ఆ స్క్రిప్ట్స్ వాల్యూ చేసి మార్కులు ఇచ్చినప్పుడు ఎంత ఆబ్జెక్టివిటీ ఉంటే మార్కులైనా గ్రేడ్లైనా అంతే ఉంటుంది ఒక కోణం దృష్ట్యా ఈ గ్రేడుల వ్యవస్థ మార్కుల మీద చాలా వరకు మెరుగైందిగా చెప్పుకోవచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ ఈరోజు కార్యక్రమంలో భాగంగా పెడగాలజీ ఆఫ్ టీచింగ్ ఫిజికల్ సైన్స్ అనే అంశంపై మన ముందున్నటువంటి సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ ప్రొఫెసర్ ఎం వాణి గారు ప్రొఫెస్ డాక్టర్ పి యాకయ్య గారు చాలా విశ్లేషణాత్మకంగా అనేక అంశాలను చర్చించారు కావున వీరికి మేము ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు మా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ తరఫు నుంచి తెలియజేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్